New selection, new shit coming. I don't know, is, is it more democratic or, or not? The, you know, this contrast. I, I, do, I do think that there's, there's an element of, of democracy to it, you know, the access people have towards it. We tend to want to separate people as well, you know, but physically, just physically, we are conditioned to be very close. You know, you have the real things here, you walk a few steps, the fake things are right over there, you can choose. You know, it's, I think it's a good thing. Of course, it's not very pleasant to walk in these kinds of roads. And, well, it's gonna get better. This is a definitely something that we are sure it can only get better. I see. I don't know how fast it's happening. I don't know how happy the people are. I know that they are doing things. If it's enough, are they doing more or robbing more? I really do not have that data. This is what money looks like when it comes out of the bank. We're seeing Angola's financial economical power. I don't know what this is going to become, but we are seeing Angolan ambition. This is the part that connects us with the rest of the world our ambition to become a little bit more like you. That's fucked. They really treat us as a superstar every day. Kids are coming after you just to check your hands. I run my label here because in the ghetto we find inspiration. <laughs> shoes. Hey, get. Get to shh. Normally I stay with uh, six dogs. Benjamin Franklin, because of the money that the guy brings to us. <laughs> I just want to do a video that everybody wants to play. And now with technology, from the ghetto, you can show to the world what you are doing. The first people who inspired me to do the videos were not even the Americans, were Jamaicans. The way they showed the dance hall videos there. And after that, I just tried to discover my own world, you know, Angola, the way he was, the way he is. And then nobody wants shooting ghetto, go, oh man, get us to ugly, get us to that. I just tried to shoot beautiful videos in, in the ghetto because the other producers before was just doing limousines, uh, swimming pools, you know, hotels, and it's not our reality. I tried really to find the talent we ghetto and expose to the world. When first I found it was Lambert. One of the guys had been shot by police and killed. And I say, man, we, we got to work on that. And I put police on the videos, you know, just to, to shock a little bit the reality. Everybody was talking about the video. And for me, I consider even my, one of my best videos until now because of the exposure, you know. There were guys who were like big in the underground scene. They were a little bit criminal and stuff. I say, they are criminal is because they can't have the money that they need. Canuku kefaze masa sim, maman kefaze masa, homem da massa quer massa, ultrapassa skill da trapassa. E o que aconteceu ao ser? Com saber, me desculpa, mas barriga tá vazia. E a tal da democracia, viva em Pelaia, viva Unitaia, viva Fenelaia, vivi. Eu pergunto sempre: qual é o teu partido? E se eu te digo que é ser foda o teu partido, que é ser foda o meu partido? Hum. We have the best 
and the worst of Africa and the best and worst of uh, Western systems and of influences. I guess this is what makes us very, very, very tolerant. We are very, very tolerant as a people. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de rádio República FM. Temos uma surpresa para vocês hoje. Temos aqui alguém em estúdio. Piquenique quer dizer o quê? É o meu nome. É o teu nome. Ai, Sim, esse aqui. É o nome de casa ou ah, como é que é? é um nome assim muito colossado. Colossão, assim, colossi é... Ah, é um nome de carinho de amigas. Ah, ok. Tikini. Tikini é um nome muito soft e sexy. <risos> Titica aqui nos estúdios do República FM. Pode entrar e fechar a porta normalmente. E eu sempre tive um corpo bonito, pelo que as pessoas dizem. O meu corpo é bonito, então optei por ser modelo. No entanto, não dava muito certo e desempenhei-me mais na música. Na música deu certo, na dança deu certo. E agora é que me chamam para desfilar. A dança para mim começou com os meus cinco anos. Dançava a música do Kofi Olomide, o Amigo, a música da Lourdes Vanduni. É onde eu comecei a dançar. O vídeo que me lançou foi o chão, com a música. A música bateu mais do que o próprio vídeo, porque o próprio vídeo não tem tanta, tanta, tanta qualidade por causa dos materiais que os outros para fazer. Nesta roda, Karina na roda, todas boas dudas, todas popozudas, a dança é da moda, vai! Da ti, digni, tem muitos vídeos, agora eu tô a bomba americana. A americana grava tudo. A primeira travesti em Angola a cantar, segundo a ter peito. É uma das mais admiradas. No princípio era preconceituoso, mas no entanto eu nunca liguei isso. Ah, eles gostam do meu novo estilo porque a sociedade é muito, um pouco, um pouco fechado. Não, nunca influenciou nenhum meu trabalho, nunca me, me baixou a cabeça. E conquistei meu maior espaço e tenho meu maior respeito por mim. Vocês já viram quando eu passo pela rua, todo mundo enche. E agora, graças a Deus, eu tanto amo como artista. Antes de, de, de fazer o que faço, que é cantar, só dançava. Mas também faço mistura, né? Que eu faço, faço um pouco do nosso Kuduro, alguns passos do Michael Jackson, como Mo Walk, até cair aí, aí, faço uma junção. You need to know how to show the dance in Kuduro. You have to really slow it down. Let them finish the move and then go to other take. See them move the feet. Normally, uh, Kuduro comes. Like dança da bexiga, dança do ventre, quatro, but it's only one single trick. Tell the artist, you have to be creative, you know, you have to. I don't want to shoot the same dance all over, all over again. I told them, just create complete stuff. You gotta be simple because if it's difficult, a lot of people cannot do it. The compliments now, they are mixing with uh, Kwaito dance and Sukus, make their own style. <laughs> Me and, and IVM had the idea 
we both spoke, he said, man, we could do something like uh, African kind of Michael Jackson trailer kind of video. And ask the guys, say, you have to, to do a, a choreography who looks like a little bit Michael Jackson style. Yeah. Say, man, let's do something crazy that people never saw before here in Angola. Because what we try to do always is be the first one to do something. For the first time, Kuduro could be like that. Every day in Angola, people record around 600 Kuduros a day. Mesmo quando era mais puto, quando fazia músicas infantis só, também queria gravar. Mas o meu pai não era amigo do, do, do diretor de rádio, não era amigo do Tiquinho, que na altura promovia os putos. E eu sentia aquela cena, pá, mas o que é que se passa então? O que é que eu tinha que fazer para gravar a minha música? E pá, então, quando eu tiver uma massa, vou ter que comprar um computador para me gravar as minhas músicas. E pá, achava, era só, achava que era só comprar o computador e estava ali a gravar as cenas. Acendeu mal. <risos> Quando eu cresci, fui comprando as minhas cenas, fui, fui montando o meu PC, a minha velha dava-me assim, uma ajuda a comprar uma motherboard ali, algumas cenas, pegava e comecei a montar nas calmas. E aí, instalei o, o, alguns programas, não estavam a bater certo, meti um microfone que eu tinha comprado no rock. Testei a cena, o, o programa até estava em demo, não dava para salvar nada. Os putos estavam assim a gravar, tipo, na hora. Também não estava a conseguir fazer o render, as vozes é que estavam aí a, a ficar no, no PC. Eu experimentei muito alto. Ah, não, está daqui, não. No Sambezanga somos lenhão. Não me misturo com os parasitas, contrário de muitos turistas. Estou fazendo uma produção. Diretamente do circuito fechado para o mundo, Pipo, aproveitem o táxi. Começamos assim a curtir, está tá, tá, tá fixe, agora está-se bem. Faço música, o duro. Faço, faço rap. As pessoas me conhecem mais como, como rapper, estás a ver? Co, co, como rapper. E como produtor, sabem que eu estou mais virado à cena de Kuduro. Ouvi todos vocês e analisei para o mundo. Falei, o Kuduro tem algo para dizer. Ritmo, arte e diversão. Tu queres ou não, a parmatória vais dar a mão. Kuduro são para o esqueleto, a mensagem para o teu intelecto. Kuduro não é analfabeto, a cultura para dread sem tempo. Kuduro já não é escravo, limitados de paranoia, rapada de forma sem conteúdo. Putz, puxa a cadeira e presta atenção. Kuduro hoje está noutra direção, não canto postá-lo, mas sim para ajudar essa geração a compreender o que é evolução, não abrir a boca e cantar em vão. Kuduro já nem me ouve, dois cota de fato e barbudo. Kuduro já não... <risos> Eu dou assim umas dicas, yeah, mas resumindo e concluindo essa cena, Kuduro é ritmo, é arte, é diversão. Quanto a essa cena, quando ouvia o tipo, pessoal a, a dropar, o pessoal a cantar com o duro, não, não sentia nada, mas achava que para fazer uma crítica fixe tinha que realmente conhecer, entrar dentro da, da cena e para poder perceber. Comecei a captar só, 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 só com duristas, porque é aquilo que 
que havia, né? Puxa a cadeira e senta aqui para ouvir Cuturo Consciente. Por mais que a bala seja forte, nunca derruba o poder da mente. Na primeira vez que eu te ouvi, sinceramente gostei do tom. Mas quando te ouvi a segunda vez, realmente vi que não tens tom. Acanto o meu conselho, irmão. Pega no cumo da gravação. Procura um centro de informação para aprenderes uma profissão. Opa, eu também era tipo o gajo assim, também número um. Nessa cena de criticar o Cuduro, porque achava que, que eram cenas que. Era só música só falavam cenas banais. Na verdade, senti que nem nada mais, nada menos, uma manifestação cultural, né? O pessoal, o, o pessoal sente. Há letras que eu só consigo exprimir quando faço rap, há letras que eu só consigo exprimir quando faço com duro, há letra que eu só consigo exprimir quando faço outro estilo de música. I hope seeing guys in Kuduro on the billboard, you know. I hope see guys in Kuduro on the Grammys, you know. It's like it's, uh, Kuduro can be a big thing, like Latinos did, like the Jamaican did, you know. Cabo came from nothing to one of African superstars, you know, and that is a message for all the kids in the ghettos. You're never gonna be Cabo, but you can be better than him. Estão no santuário do sacerdote, é que é circuito fechado. E esse pessoal é todo pessoal que faz música, tem MCs, produtores. E tem pessoal que também só faz animação em festas. Gabriel Show, DJ Pirata, DJ Manquila, Puto Nof, Dama Mary, DJ Tembicha, Manvu do Pânico, Dama Linda, DJ Nelite, a.k.a. Mili Beat, DJ no Sambizanga com mais instrumentais. Apelidamos de Mili Beat porque é o gajo mesmo que... A pasta dele de instrumentais até da, da, da média, estás a ver? E há não sei quantos gigas. No beat do NLT, pelo menos, nessa pessoa consigo... Uh, posso dizer que quando ouço o beat dele, tipo, pode ser qualquer sítio que consigo identificar. E aí a cena das produções, mesmo só de, de instrumentais, está assim mais o NLT, uma, uma cena assim, tipo, de dividir mesmo as cenas. A nossa produtora, o circuito fechado, está mesmo com boa vontade e disponibilidade de raça aberta, turistas que têm talento e também não só rapazes, também meninas. Nós queremos apostar mais em meninas e com isso tudo precisamos da colaboração de todo mundo do Samsanga. Bom, anteriormente o Kuduro feminino e o Kuduro masculino tinham uma grande diferença. Mas agora as mulheres estão a dar muita carga, estão a controlar o mercado do Kuduro. Quem viu que fosse a confusão, meter o tipo em circulação, vou cantar e não vou dar já chão. Epá, com o circuito fechado, nós queremos ir mais além, estás a ver? Queremos ir distante, é o objetivo de todo mundo aqui, Eu acho que todo mundo tem um sonho, cada um quer realizar o seu sonho. O objetivo do circuito fechado é aproximar as pessoas, estar com as pessoas que a malta nos identifica. Por exemplo, todo mundo se está aqui, é pessoa que se identifica com aquilo que faz, com aquilo que sou e que, com aquilo que a malta quer fazer, estás a ver? E o objetivo é mesmo aquela, tipo, pegar, ir em, seguir em frente, caminhar para frente e procurar alcançar aquilo que sempre almejamos. Acho que todo mundo aqui tem o um sonho de tirar um disco e há quem sonho está congelado há long time, estás a ver? E yeah, há quem, tipo, a esperança já, já tinha se tornado castanha e acho que sofreu mais uma vez uma metamorfose, tipo, voltou a verde. Estamos a procurar lançar o disco do, do Circuito Fechado, uma compilation com vários artistas, como esses que estão aqui. Estamos assim a, a fazer a cena crescer para ver se tornamos realmente independentes, porque em vez de estar tipo, a nos prostituir nos mídias ou no, no, em editoras que, que em vez de dar em nada, resultam em nada, promessas que nunca se cumprem. Então, a malta está assim a tentar unir MCs, produtores, pessoal de vídeo, pessoal de fotografias, tudo, e depois apostar num no, no, no outro mercado.
my goal is really make Powerhouse big and helping African talents to, to succeed, you know, African talents to, to get exposure to the world. Just try to send a positive message to me and for the people around me too. Because my life is not easy, it was not an easy life, you know, and I survive a lot of stuff. And, and people around me also survive a lot of stuff. Many of them were gangsters before. When you are around positive messages, around positive things, I think you think positive too. Make them believe that everything is possible. Artists like me, for now, it's a very, very, very exciting time. We want shit. I don't know who the fuck you are. I see you doing something. I'm ready. Angola is like this at the moment. Very exciting. We can get out of shit with creativity that, that is incredible. Forget about art, the, you know, the music and all this. We are creative, period. We are more than one thing all the time. You work in an office, but you sell Coca-Cola. You are a driver and you have to sell a phone credit. You, you always have to find ways to make things meet. Stop, stop, para tudo. Não quero nada em Basílio. Cheguei para cuidar rima sem quilo. Fini um cocô por retante, bebe mega para ficar elegante. Com minha bravura, eu estou acima das alturas. Vou derrubar essas miniaturas. Transformo rimas em água pura para acabar sem das criaturas. É bom ter valor. Meu irmão sente o refém, mexe a cabeça. Puteri chegou sem vacilo. Com orgulho que todos têm de estudar e aprender. Eles querem fazer arroz doce em vez de leite. Meteram sal, dão valor no produto estrangeiro do que no produto nacional. Pareces que não convenceste trabalho tixe, cê faz silêncio barulhante, uibo, luzento nada alcança, só espanta cá o duro sempre mais comentado, sei que pretende fazer pergunta, oi, você vão fugir dessa luta o povo sempre prefere assim, não a caporal no cababuim, tu sabes que eu sou compositor, rompo você e o teu defensor ou ninguém vai vale... na mamila sempre confirma porque eu sou bom pra poeta de rima tá nóis, bateu o DJ tem bicha e vários DJs. Por favor, entra na nossa produtora. Mais uma vez, circuito fechado. Boa noite. Kitika is the first gay in Angola that assumes herself as a gay and artist. There is no too many gays that can go outside and say, okay, I'm a gay, but I don't care. I'm going to be a person like you and I'm going to do what I want to do. And I'm going to present myself as Titika, as a girl. It was curious in Berlin, there was a journalist, a French journalist, that she compared Titika as a Beyonce. I think this is too much. Yeah, but she did. She said, oh, she could be Beyonce in Africa. But for me, it's even funny because biological, she's a guy. How can a guy move her body or his body like a girl, like Beyonce? There is someone that goes to gym, that have lessons and stuff, and Titika has none of this. It's all from her mind. There's no teacher, there's no gym, there's no special food, there's nothing special. It's naturally Titika. Os meus sapatos que eu gosto de usar normalmente para as shows. Esse sapato foi muito da Dolce Gabbana, é muito especial porque eu cantei com as minhas divas. Foi o meu primeiro show que eu tive, que eu usei o primeiro show grande que teve cá em Angola, que eu cantei onde teve lá o, primeiro, o presidente angolano, Eduardo Santos, e a primeira dama da Angola. 
Tem muita coisa aqui de brilho. Ah, esse casaco. Foi uma encomenda. Esse colete. Inspirei-me na Beyoncé. Esse casaco também. Inspirei na Rihanna. E quando vejo baixo na internet, peço para comprar nos Estados Unidos numa prima que estudam lá. É o máximo. Essa é a minha janela de artista. E tem esse sapato que eu usei cair. Eu usei cair porque não sei, acho que é falta de equilíbrio. Consigo dançar muito com sapato. Muito. Eu sou uma culturista diferente. Canto com isso, isso, qualquer roupa aí. Dito que me fica bem, normalmente. Porque o estilo de música que aqui, aqui canta é muito criticado. E não só... E eu faço a diferença. Ser diferente é normal, porque o normal é não ser diferente, tipo. Porque eu sou uma pessoa que fui muito criticada por, por, por alguns, entre aspas, que gostam de mim, mas fingem que não. Já fui vários países que nunca ouviram nem sequer a minha música e cantar, e eu levantar o público. Para se elucidar. There's this sense that we can become one of the best fucking countries in the world, and the sense that there is the danger, of course, of us becoming just one more. We are working on our roads, in our buildings, in our shininess, but it has that feeling. It's, it's a good city, but it sucks. Meu pai é o próprio mosquito, minha mãe é bela que sou de olhar.